अनु हो गई रेडी तुम बेटा ये लो तुम्हारा टिफिन आई एक बात बताऊं हां आज ना मैंने सपना देखा आपकी फर्स्ट सैलरी आई और हम घूमने गए अरे वाह अभी ज्वाइन भी नहीं किया और सैलरी भी आ गई हां चलो चलो जल्दी चलो यस बाय अनु अनु एक मिनट एक मिनट दवाई ली तुमने हां आई ली मैंने दिखा मुझे ओफो आई अब टेंशन मत लो मैंने ली है बेस्ट ऑफ लक आई थैंक यू बाय बाय चलो भैया वो राउत का बेटा दो साल छोटा है तेरे से अरे उसे भी नौकरी लग गई और ये ये बैठा यहां मेरे सर पे निठल्ला बेकार कहीं का शर्म से सर झुका दिया है तूने केवल देखो केवल एक महीने का टाइम है तुम्हारे पास या तो तुम जॉब ज्वाइन कर लो या फिर मैं पापा के रिश्ते के लिए हाँ बोल देती रितिका परदेशी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स मेरी आई खो गई है उन्हें ढूंढिए प्लीज बेटा तुम्हारी आई का नाम क्या है मीता परदेशी नाम है आई का कोई आया है तुम्हारे साथ नहीं अकेले आई हूँ देखो बेटा हमें तुम्हारे किसी गार्डियन से बात करनी होगी मेरे आई के अलावा कोई गार्डियन नहीं है अब प्लीज उन्हें ढूंढिए नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी डोंट वरी हम तुम्हारी आई को ढूंढ लेंगे ओके अंदर लेके आ सोनाली काउंसिलर को बुला के लेके ये लो बेटा पानी पे डोंट वरी ओके पीना
लंबी सांस लो एक मिनट लंबी सांस लो हाँ अभी ठीक लग रहा है तुम्हें हाँ हाँ क्या हुआ कोई बुरा सपना देखा तुमने हाँ बेटा मैंने देखा कि आप मुझे छोड़ने चली गई ऐसा कभी नहीं होगा बेटा तुम तुम तो मेरी जान हो है ना और जान से कोई अलग होता है भला हम्म मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी हाँ बस 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 रोना नहीं शांत हो जाओ शांत हो जाओ आइए बैठो ये बच्ची मीता का फोन अभी भी बंद आ रहा है मैंने लोकेशन ट्रैकिंग के लिए बोल दिया है ओके अच्छा बेटा एक बात बताओ तुम्हारी आय खुद से कहीं चली गई हो ऐसा हो सकता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्यों उसने बोला मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी आप उन्हें दूर दिए प्लीज उन्हें सब कुछ करना तो है ओके क्यों आराम से बेटा आराम से इट्स ओके शांत हो जाओ बेटा हम हम तुम्हारी आई अब ठीक हो ठीक हो और राइट हाँ पड़ोसियों से जाके पूछताछ करो हो सकता है कोई गलत हुआ हुआ पर जी सर बेटा आई प्रॉमिस यू हम तुम्हारी आई को ढूंढ देंगे ओके आखिरी बार तुमने आई को कहा देखा था आज सुबह ही वो आई का जॉब का फर्स्ट डे उन्होंने मुझे स्कूल ड्रॉप किया और फिर उसी ऑटो से आगे ऑफिस चली गई बेटा वो कहा काम करती है पता नहीं अच्छा ऑटो कहां से पकड़ा था उन्होंने हमारे घर के पास से ही है ऑटो स्टैंड है वहां से सोनाली ऑटो स्टैंड पे जाकर पूछताछ करो पता करो मीता को किसने कहा छोड़ा ओके सर हाँ बेटा फिर क्या हुआ आई ने बोला था कि हमेशा की तरह वो मुझे लेने आएगी मैंने बेल बजे तक उनका वेट किया लेकिन वो आई नहीं मैंने टीचर के फोन से उनको कॉल किया लेकिन उनका फोन बंद था इट्स ओके बेटा मैंने कहा ना तुमसे हम तुम्हारी आई को ढूंढ लेंगे तुम्हारे पापा कहा है नहीं नहीं पापा नहीं नहीं पापा नहीं पापा नहीं नो प्रॉब्लम और कोई है मामा मामी को बुला सकते पुलिस स्टेशन अभी क्यों मीता गायब हो गई और अनु पुलिस स्टेशन में हमें जाना होगा अच्छा होते अगर माँ बेटी दोनों ना एक साथ गायब होते पीछा छूटता हमारा ऐसे कैसी बातें कर रही हो देखो मैम पुलिस स्टेशन जाना होगा अभी वहां जाके अपना मुंह मत खोल नहीं तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा अब चले सर मीता का उसके हस्बैंड के साथ डेढ़ साल पहले तलाक हो चुका है मीता अपनी बेटी अनु के साथ रहती है देवेंद्र से अलग सर मीता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी चार महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया अभी वो अनएम्प्लॉयड है सर ये देवेंद्र करता क्या है कोई फिक्स काम नहीं करता सर ज्यादातर बेकार ही रहता है मीता का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था सर देवेंद्र ही होगा सर एक नंबर का बेवड़ा है वो सर जब से उसकी मीता के साथ शादी हुई है सर उसे रोज मारता था तंग आकर मीता ने उसे डिवोर्स दे दिया पर सर डिवोर्स के बाद भी उसने मीता का पीछा नहीं छोड़ा पता नहीं क्यों उसे अनु की कस्टडी चाहिए थी बेटा तुम कुछ कहना चाहती अनु अनु बेटा अपनी बैग लाना तो हाय तुम्हारी ना एक महीने की दवाई लाई मैंने और ये एक हफ्ते की दवाई ना तुम्हारे बैग में रख लेना ठीक है आई आपके बैंगल्स हैं और कान के वो मैंने सोनार को दिए पॉप कौन आया देखना तो आई देवी तुम यहाँ क्यों आया इसके लिए आया मैं छोड़ो इसके बहुत छोड़ो मैं से छोड़ो से छोड़ो छोड़ो से ठीक कर आया हो तुम हाँ मुझे निकलो यहाँ से निकलो यहाँ से 
तू निकालेगी मुझे तू निकालेगी निकाल तू मुझे छोड़ तू बड़ा बड़ा आएगा ना तो हाथ में तोड़ दूँगा मैं तेरे वाह बहुत चाहने वाले पालक हैं तुमने मोहल्ले में लेकिन देखता हूँ मुझसे कब तक बचाते हैं ये लोग तुम्हें अच्छा बेटा अब तुम मामा मम्मी के साथ जाओ और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी मम्मी को मैं ढूंढ के रहूँगा ओके गो चल चल सर हाँ एक बात कहनी थी पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं बोलिए खुल के बताइए चलो बेटा सर मीता जब यहाँ आई थी ना तो हमने कहा था कि आकर ना हमारे साथ ही रहे पर सर वो खुद ही नहीं रहना चाहती थी सर हमने सुना था कि जो उसका पुराना ऑफिस था ना वहाँ ना उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था मुझे तो यही लगता है कि अन्नु को छोड़कर ना वो उसी के साथ भागी है आप पुराने ऑफिस का एड्रेस जो है इन्हें लिखवा दीजिए जी सर सर हाँ कम सर ये मीता परदेसी ही है एक्सीडेंट का केस लगता है सर काफी जोर का टक्कर लगा होगा लगता है गाड़ी सामने से आई थी पाठक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो मैंने बच्ची से वादा किया था कि मैं उसकी माँ को ढूंढ कर लेके आऊंगा लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी की सबसे बुरी खबर उसे सुनाने वाला था ये जो एक्सीडेंट साइट है जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं लेकिन जो भी है हमें बच्ची को जवाब तो देना ही था लेकिन उससे पहले हमें अपने सवालों को जवाब ढूंढना था सुनाली सर यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा तो दिखाई नहीं दे रहा आगे जाके देखो शायद कोई सीसीटीवी कैमरा हो सकता है वहां से कोई रेकलेसली ड्राइव करता हुआ आया हो या फिर मीता गाड़ी के सामने आ गई यस सर पूरे हैं ना ललित पूरे हैं सर जी डील हो गई है आपकी जिंदगी का काटा हट जाएगा अच्छा ठीक है आज के बाद मुझे फोन मत करना सर मैं मानता हूं कि मैं दारू के नशे में जाता था और कुछ भी बोलता था सर लेकिन सर बोलने और असली में करने में फर्क होता है सर यकीन मानिए सर मैंने मीता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया अब सर आखिर वो थी तो मेरी पत्नी ही है ना सर सर मीता और अनु को असली खतरा संदेश और पूनम से था अनु के मामा मामी हाँ सर क्योंकि मीता के मौत से सिर्फ और सिर्फ इनको ही फायदा था भैया अनु की दवाइयों का खर्च बढ़ता ही जा रहा है और दिवेन से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती मैं कैसे करूंगी सब कुछ हाँ और वैसे भी मैं कौन सा पूरी जमीन बेचने के लिए कह रही हूँ मैं तो बस अपना हिस्सा ही बेचूंगी हाँ अरे वाह कौन सा हिस्सा जमीन का एक इंच भी नहीं मिलेगा तुम्हें उस जमीन पर ना इनका हक है अरे अम्मा जी की पूरी सेवा की बाबू जी की दवाइयों का खर्च सारा संदेश ने चलाया है और हाँ तुम्हारे उस बेवड़े पति को भी ना कितनी बार इन्होंने पैसे दिए है तो उसके बदले उस जमीन पे हक सिर्फ इनका बनता है भाभी ऐसे कह देने से नहीं होगा ना मैं अपना हक हाँ लेके रहूंगी अरे अरे ऐसे कैसे हाँ देखती हूँ मैं भी कैसे लेती हूँ हिस्सा देख रही हो देख रहे हो तुम अपनी बहन को इसको तो ना अब मैं बताती ठीक है अब जा सकता इनके और रिश्तेदारों को ढूंढो उनसे पूछताछ करो कि देवेंद्र सच बोल रहे कि नहीं बोल रहे कहीं हमने अनु को उसके मामा मामी के साथ भेज के कोई गलती तो नहीं की तुमने वो तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी तुम चले गए
सो जाइए बहुत रात हो गई है जिस बेटे के भविष्य में अंधकार दिखाई दे तो नींद कैसे आएगी पता नहीं ये लड़का कुछ कर पाएगा या नहीं मेहरबानी करके ऐसी बातें केवल के सामने मत कीजिए नहीं तो वो नहीं तो क्या दोबारा फिर से वो छलांग लगा देगा हा? जैसे दो महीने पहले लगाए थे अभी तक बिस्तर पे पड़ा है सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है सर ये सच है कि मीता और हमने झगड़ा तो चल रहा था एक्चुअली सर मेरे मम्मी पापा के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे लेकिन मैंने मतलब हमने मीता से कभी कभी पैसे नहीं लिए एक पैसा नहीं लिया उसने लेकिन जायज बात है ना फिर सर कि मैं चाहता था कि वो सारी जमीन हमारे नाम पे कर दे क्योंकि वो मानी नहीं इसलिए आपने उसे मार दिया सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर वो मीता का तो एक्सीडेंट हो गया ना और रही सर झगड़े की बात तो झगड़ा तो चार दिन पहले ही खत्म हो गया था सर डन ये चार लाख का चेक सर चार लाख रुपए लेकर मीता ने जमीन का पूरा हक मुझे दे दिया वो मीठा कीजिए दीदी ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी मीता कि उसने पैसों की खातिर अपना हक छोड़ दिया अभी ये ये बात तो वही जाने सर मैं कैसे बता सकता हूँ मुझे बस इतना पता है कि उसको पैसों की बहुत अर्जेंट जरूरत थी शायद आ, शायद अनु के इलाज के लिए चाहिए वो सर सर मीता के कॉल रिकॉर्ड में ये दो नंबर मिले जिस पर मीता की आखिरी बार बात हुई थी ये दोनों नंबर बंद है सर मैं इनकी डिटेल्स निकलवा रहा हूँ देवेन के लोकेशन के बारे में कुछ पता चला जी सर सर मीता जब गायब हुई थी और उसकी डेथ हुई देवेन अपने घर पर ही थी उस साथ में कुछ भी ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली सर मीता के पुराने ऑफिस या उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला नहीं सर अभी तक तो नहीं लेकिन सर मीता के नए जॉब के बारे में सिर्फ अनु को पता था बाकी किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीता ने कुछ और ही प्लान किया था शायद उसने अनु से झूठ बोला हो और वो कुछ करना चाहती उसके पहले उसके साथ ये सब ये बात तो अनु ही बता पाएगी सर अनु अपने मामा के घर से गायब है क्या पता नहीं सर ये कैसे हुआ दो घंटे हो गए आस के सब जगह पर ढूंढा कहीं नहीं मिली वो आप लोगों के रहते हुए कैसे चली गई वो क्या किया बच्ची के साथ सर 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 हमने कुछ नहीं किया सर, और हमें तो पता भी नहीं वो कब गई और कहाँ गई है सर पड़ोसियों से पूछताछ करो पता करो यहाँ पर क्या हुआ वायरलेस में खबर भेजो और पूरी पुलिस टीम लगा दो अनु को कुछ नहीं होना चाहिए जी सर तुम्हारी फेवरेट डिश कब तक बनेगी दो ना मुझे बस दो मिन, दो मिनट मिनट लगेगी उसके बाद मैं तुम्हें दूंगी हाँ ठीक है <laughs> अच्छा लगा <laughs> अच्छा, अच्छा। <laughs> किसी ने कुछ कहा तुमसे नहीं सर बात कर रहे डरो मत बेटा सर सच बता किसी ने कुछ कहा तुमसे नहीं नहीं तो फिर तुम मामा मामी का घर छोड़कर क्यों आ गए 
मैं खुद से आ गई लेकिन क्यों मीता ने दो हफ्ते पहले मेरे से अठारह टके पे दो लाख रुपया उठाया था अब वो तो इस दुनिया में रही नहीं उसका पैसा भी तो तुम दोनों ही चुकाओगे ना देखिए अरे ब्रिजेश भाऊ अब उसने पैसे लिए थे तो उसके पति देवेंद्र से लो ना कौन उस बेवड़े से वो खुद का तो चुका नहीं पा रहा है और उसकी विवेक का क्या वो खाक चुकाएगा अरे भाऊ अब ये मीता की बेटी है ना और तुम लोग के पास में रह रही है एक काम करो कल सुबह में इसको मेरे पास में भेज दो देखता हूं मैं इसको भाऊ अरे भाऊ अरे सर बच्ची को हम उसे कैसे दे देते सर आप लोग प्लीज बाहर बैठ लीजिए अरे मेरी बात आप बैठ कीजिए बाहर सर प्लीज अरे सुनिए सर पाठक बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर भेज दो सर मैं यहीं रहूंगी मैं अपने घर ही रहूंगी मुझे कहीं नहीं जा रहे प्लीज अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आराम से बैठो 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 हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे ठीक है डोंट वरी पाठक काउंसलर को फोन करो बोलो अनु यहीं पर रहेगी ठीक है एक हवलदार जो है बाहर तैनात करा देना ट्वेंटी फोर आवर्स और बेटा तुमने कुछ खाया बेटा थोड़ा सा और पी लो बेटा और कुछ चाहिए नहीं शो ठीक है अच्छा अब हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं हम्म एक बात बताओ आपको आपकी आई की नई नौकरी के बारे में कैसे पता चला आई के फोन पे एक मैसेज आया था सरकार ने विभिन्न भागों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी अधिक जानकारी के लिए कृपया चार 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 दो तीन छः सात आठ पर कॉल करें या इस लिंक पर जाएं। हेलो मैं सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट से मंजरी बात कर रही हूँ आप कौन हेलो मैं अमिता परदेसी बोल रही हूँ वो मुझे वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में पता करना था देखिए भर्ती स्टेट मिनिस्टर रविंद्र डांगे जी के मिनिस्टर कोटा से हो रही है तो आपको अपनी पहली ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी जिसका रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फी दस हज़ार है फिर मिनिस्टर जी के पी ए कमलेश जी आपका वीडियो इंटरव्यू लेंगे वो आपको पहले क्लियर करना होगा आ, अच्छा ठीक है वो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जॉब मिलेगी ना हाँ बस उसके बाद में छः लाख रुपये की नॉमिनल फीस देनी होगी उसके बाद में आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं छः लाख नहीं मतलब इतनी बड़ी रकम किस लिए देखिए मैडम मैंने आपको बताया ना ये नॉर्मल भर्ती नहीं है मिनिस्टर कोटा से हो रही है तो ये अमाउंट जो आपसे लिया जाएगा वो एक डिपॉजिट के तौर पर लिया जाएगा और रिटायरमेंट के बाद ये अमाउंट आपको मिल जाएगा पीएफ के साथ विद इंटरेस्ट और फिर अगर आप ये इंटरव्यू क्लियर कर लेती हैं तो आप ये जॉब ज्वाइन कर सकती हैं और उसके बाद में आपको जॉब के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे ठीक है मैम थैंक यू थैंक यू सर अभी एक ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है मेरे कजिन को भी मैसेज आया था वो भी ट्राई करने की सोच रहा था सर साइबर सेल ने मीता का फोन ऑन कर दिया उन्होंने मीता के फोन का डेटा भेजा है सर ये देखिए इस किस्म के गवर्नमेंट जॉब्स काफी लुक्रेटिव होता है और काफी तगड़ा कंपटीशन भी होता है इनके लिए कई बार तो इन जॉब्स के लिए लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं आपको जो मैसेज आया उसमें एक लिंक होगा उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है ओके मैम मैम मैंने वेबसाइट तो विजिट कर ली है मुझे ये पूछना था कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनली सबमिट करने हैं या फोटोकॉपी भी चलेगा ओरिजिनल आईडी प्रूफ अपना सीवी और हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट एक पेमेंट लिंक होगी उस पर आपको दस हज़ार रजिस्ट्रेशन फी और प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी दस हज़ार यस ताकि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट से अप्लाई कर सकें ओके मैम उसके आगे का प्रोसेस पहले ये तो कर लीजिए सर फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस भी आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा थैंक यू मैम क्या है क्यों बुलाया मुझे इतना अर्जेंटली हाँ
गवर्नमेंट जॉब वाह कैसे प्रतिका मैंने सी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया और इंटरव्यू बाकी है बस पर ये क्या टेन थाउजेंड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फीस के लिए सी ये तुमने कहाँ से भरे रितिका वो मैंने बाबा के कार्ड से पे कर दिया और उनके मोबाइल से मैसेज डिलीट कर दिया अंकल को अगर पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे तुम पे तुम मुझसे मांग लेते रितिका अब जो कर दिया सो कर दिया मैं इस जॉब के लिए बहुत सीरियस हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ किसी का मर्डर भी करना हुआ ना तो मैं सोचूंगा नहीं और फिर जब अपॉइंटमेंट लेटर में बाबा के हाथ में रखूंगा तब सबके सच सच बता दूंगा उनको ठीक है अपॉइंटमेंट लेटर के साथ है हमारी शादी का कार्ड भी रखे ठीक है श्योर आईने छः लाख देने के लिए हाँ कर दी और उनका इंटरव्यू हुआ हेलो हेलो मैम मिसेस मीता परदेसी यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी यस मैम एज पर योर रेज्यूम यू आल्सो हैव एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यस मैम सो कैन यू टेल मी हाउ डू यू टेक आउट अ बैलेंस शीट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर फिर पांच छह दिन के बाद हमारे घर पे एक लेटर आया इसी एनवलोप में लेटर आया था थैंक यू सो मच बेटा चिमा तुम आराम करो पाठक ये देखो स्टैम्प है डिपार्टमेंट की सील भी है पूरा मामला जो ऑफिशियल लग रहा है हाँ सर पूरा फॉर्मल प्रोसेस फॉलो हुआ है और वैसे भी जिनमिन लग रहा है बस सर ये छह लाख ट्रांसफर वाली बात कुछ खटक रही है ज्यादातर ऐसी चीजों के लिए जो है अंडर टेबल जो है कैश दिए जाते हैं ताकि लोगों को ये ना पता चले कि किसने दिए हैं और किसको दिए लेकिन बाकी में ये ट्रांसफर वाली बात काफी अजीब है पता करो किसके खाते में गया ये पैसा मिस्टर केवल कैन यू प्लीज टेल मी पेरोल सिस्टम इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सर ये फीचर हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को हेल्प करता है गुड थैंक यू सर सर मीता ने जिस अकाउंट में पैसे डाले थे उसकी डिटेल्स मिल गई है दस हजार रुपए रजिस्ट्रेशन फीस किसी प्रवीण राठौर के अकाउंट में और छह लाख रुपए रफीक शेख के अकाउंट में डाले गए थे मतलब दोनों पेमेंट्स जो हैं सीडब्ल्यूडी के अकाउंट में नहीं है नहीं सर और मीता के पैसे डालते ही ये पैसे तुरंत विद्रॉ भी कर लिए गए थे ये प्रवीण और रफीक के बारे में पता करो और उठा के लेके आओ अगर ये दोनों पेमेंट्स जो है सी के अकाउंट में डाले गए तो ये दोनों पेमेंट्स प्रवीण और रफीक के अकाउंट में कैसे गए ये समझने के लिए हमें साइबर सेल की मदद की जरूरत पड़ेगी साइबर सेल को कांटेक्ट करो सर केवल लोनिया जी सर आपका लेटर सर साइन कर देना थैंक यू सर यस क्या हुआ पापा मेरी नौकरी लग गई ये देखिए नौकरी <laughs> अरे वाह अभी रन <laughs> अरे गीता हंसुकी रे बेटा क्या हुआ अपने बेटे को नौकरी लग गई वो भी सरकारी हाँ <laughs> अरे राहुल सुनना अरे खुशखबरी है मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई है हाँ बिल्कुल <laughs> <केवल, laughs> 
फिर इंटरव्यू के सभी राउंड्स क्लियर करने पर बधाई कृपया आप छह लाख का पेमेंट जल्द से जल्द कर दें ताकि हम आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज सके क्या दुकान गिर भी रख दी तो मुझसे छुड़ा पाओगे आर यू श्योर आरतिका मैं महीने महीने किस्त भर के दुकान छुड़वा लूंगा अब बाबा को पता भी नहीं चलेगा पापा से छुपा के ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन मैं उन्हें और स्ट्रेस में नहीं देख सकता बहुत सह लिया उन्होंने तो क्यों लटकाया हुआ है हाँ ये तो खुशी की बात है ना तो बताओ कब है ज्वाइनिंग मैसेज में थर्ड जुलाई आया था आजकल में ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ये तो अच्छी बात है ना तो मैं तो मैं ना ड्रॉप करने चलूंगी और फिर शाम को आधे समय तुम मेरे घर आ जाना हमारी बात करने के लिए ठीक है ये प्रवीण राठौर और ये रफीक शेख मीता परदेसी को जानते हैं? नहीं 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 सर हम किसी मीता परदेसी को नहीं जानते सर तो फिर उसने तुम लोगों के अकाउंट्स में पैसे क्यों डाले ये रहे बैंक डिटेल्स पैसे सर वो तो उस दिन अरे भाई भाई मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे आने वाले थे यार बहुत अर्जेंट है और मेरा ए कार्ड भी कहीं खो गया यार भाई मैं मुफ्त में तुम्हारा अकाउंट यूज नहीं करूँगा यार पाँच दे दूंगा यार भरोसा रखो भाई यार कोई फ्रॉड नहीं है उसने तुम्हें पाँच सौ दिए और तुमने अपना बैंक अकाउंट यूज करने दिया बेवकूफ समझ रहा है बोलो एक मिनट सर मैं चेक कर सकता हूं सर मैं रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और इस बैंक में मेरा खाता है ही नहीं शायद किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स का गलत यूज करके खाता खुलवा लिया है और इसमें जो फोन नंबर लिखा है यह भी मेरा नहीं मैं सच कह रहा हूं आप चाहे तो चेक करा लीजिए लगता है बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है गवर्नमेंट जॉब के नाम पर जो है लोगों को ठगा जा रहा है सर अगर ऐसा कुछ है तो ये स्कैम सिर्फ मीता तक सीमित नहीं होगा मीता जैसे और भी विक्टिम होंगे जिनके अकाउंट यूज हुए हैं यू राइट एक काम करो प्रवीण से उस आदमी का स्केच बनवाने के लिए कहा और मीता को वो जो ऑफिशियल लेटर आया था पता करो कौन से कुरियर सदस्य आया था आसपास के पुलिस स्टेशन से भी पता करो कि इस किस्म की कोई कंप्लेट आई कि नहीं जी सर सर आइए सर ये शरद कुलकर्णी है साइबर सेल से इन्हें सब कुछ ब्रीफ कर दिया है मैंने ये कुछ दिखाना चाहते हैं सर सही वेबसाइट का पूरा एड्रेस है ये इंडियन गवर्नमेंट का टॉप लेवल का डोमाइन है और सी डब्ल्यू एस डॉट इंडियन गवर्नमेंट डॉट ई आर टी सर ये बाकी के वेबसाइट के जैसे डॉट कॉम होते हैं वैसे ही है सर ये फ्रॉड साइट है और इस पर बहुत कम ध्यान जाता है इसी का फायदा स्कैमर उठाते हैं इसका मतलब मीता के साथ स्कैम हुआ है ये आई एड्रेस ट्रैक कर सकते हैं यस सर आई कैन ट्रैक गुड लेकिन सर जो लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है रीराउट करके साइट बनाते हैं ताकि हम सोर्स तक पहुंच ही नहीं पाए एग्जैक्टली सर और सर मैंने साइबर सेल में कंप्लेंट की है जल्द से जल्द ये साइट बंद हो जाएगी गुड यस इस साइट पे और लोगों ने भी अप्लाई किया होगा उसके बारे में पता कर सकते हो ट्राई कर दो मैं सर 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 कई सारे थानों में ऐसे ही केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में जहाँ पर विक्टिम्स को सिमिलर मैसेज भेजे गए पिछले कुछ दिनों में और हर बार सर अलग अलग नंबर का इस्तेमाल भी हुआ है ये जो नंबर्स इस्तेमाल किए गए हैं स्कैम में इनकी डिटेल्स सर ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे नंबर फर्जी डॉक्यूमेंट पर लिए गए हैं सर और ये कॉल्स भी अलग अलग लोकेशन से किया गया है अलग अलग लोकेशन इसका मतलब ये लोग मूव कर रहे हैं अलग अलग जगह जाकर ये लोग स्कैम कर रहे हैं वो साइट तो बंद हो चुकी है 
लेकिन और बारह साइट ओपन हो चुके हैं और बारह साइट ये सर सर ये देखिए हर एक नाम में बस एक दो अल्फाबेट का ही फर्क है सर ये लोग फॉरेन कंट्री से मिरर साइट यूज करके फेक साइट होस्ट कर रहे हैं जब तक एक बंद होती है तब तक दो और खुल जाते हैं और सर ये साइट्स पे बहुत ट्रैफिक भी है लेकिन क्या सर ये स्कैम्सर्स लोगों को टारगेटेड मैसेज भेजकर फंसा रहे हैं सर ये साइट इतनी रियल लग रही है कि लोग जाकर इस पर अप्लाई भी कर रहे हैं और इस स्कैम का शिकार भी बन रहे हैं मतलब ये लोग मल्टीपल लोगों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं ये सर सर जब से मैंने फर्स्ट टाइम वेबसाइट ब्लॉक किया था तब से कुल मिला के एक लोगों ने अप्लाई किया और दस हजार प्रोसेसिंग फीस भी भरी है मतलब बारह लाख प्रोसेसिंग फी वो भी कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ पर लोगों के पास नौकरियां नहीं है और ये गवर्नमेंट जॉब का झांसा देकर लोगों को स्कैम करते फिर रहे हैं अगर ये लोग एक दिन के अंदर हजार लोगों को फोन करते हैं और इनके स्कैम में दस लोग भी अगर आ गए तो इसका मतलब एक दिन में इकसठ लाख रुपए मतलब साल के हो गए दो करोड़ ये तो बहुत बड़ा स्कैम है हमें इन्हें जल्द से जल्द रुकना होगा वरना बहुत सारे मासूम लोगों की कमाई आ जाएंगे सर मिनिस्टर सर से बात करके सी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट से अगर हम इस बारे में स्टेटमेंट जारी करवाए तो आई डू दैट चलो तुम इन एप्लीकेंट्स को ट्रैक कर सकते हो यस गुड ट्रैक करके मुझे जल्दी बताओ मिनिस्टर कोटा नहीं नहीं ऐसी तो कोई रिक्रूटमेंट स्कीम नहीं है हमारे यहाँ सर आपसे एक रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस मैसेज जो है जारी करवा दीजिए क्या है बहुत सारे मासूम लोग जो है इसमें फंसते जा रहा है मैं जल्दी कुछ करवाता हूँ सी डब्ल्यू डी मिनिस्टर कोटा के नाम से सरकारी नौकरी का झांसा दिया जा रहा है कृपया इससे बचें और फोन पर आए किसी भी अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करें किसी अनजान व्यक्ति या कंपनी से कभी भी अपनी निजी और गोपनीय जानकारी साझा ना करें ये आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है कुरियर कंपनी के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। इसी लड़की ने मीता को वो एनवेलोप कुरियर किया था ये लड़की जिसने मीता को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है इसे शार्पन करवाओ बाकी पुलिस स्टेशन में भेजो अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो इस लड़की का पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है ओके यस सर सर हां सही आजी थे सही से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था मैंने इसे ट्रैक किया और कांटेक्ट किया तुमने प्रोसेसिंग फी भरी थी नहीं सर मेरे पास पैसे तो थे लेकिन अनजान लोगों को देने के लिए हिम्मत नहीं थी इसी बीच में बस एक प्राइवेट कंपनी से कॉल आया इंटरव्यू के लिए तो मैं इस बीच में नहीं पढ़ा चलो एक काम कर तुम इसके नाम से जाके अप्लाई करो ओके सर हाँ और एक एप्लीकेशन डिटेल मिला है किसकी बोरियोली के केवल लुनिया ने प्रोसेसिंग फी भरी थी इसके बारे में पता करो हो सकता है इसके जरिए हम स्कैमस्टर से पहुंचे केवल लुनिया आप जी मेरा ही बेटा है क्यों क्या क्या हुआ है सिर्फ उससे बात करनी है छोटी सी इंक्वायरी है दैट्स ऑल आप बुलाइए ना उसे केवल ए केवल क्या क्या हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बेटे से बात करनी है छोटी सी इंक्वायरी वो नौकरी का पहला दिन अनर साहब इसलिए शायद तैयार हुआ होगा अच्छा गीता हां जल्दी जल्दी केवल केवल बेटा केवल <laughs> शायद इसे पता चल चुका था इसके साथ प्रॉड हुआ है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा खुदकुशी वाला मामला ये मीडिया कैसे उछाल रही है अरे नाम खराब हो रहा है हमारा इन स्कैमस्टर्स को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया सर ये बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत कॉम्प्लेक्स केस हम पूरी कोशिश करें जल्दी करो वरना ऐसी पचास लाशें और मिलेंगी यस सर कोरियर कंपनी के ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में जो लड़की दिखी थी उसके बारे में एक टिप मिली है वो शायद कांदीवली के किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी सर लड़की का नाम सीमा खोट है डेढ़ साल पहले तक यहीं पार्लर में जॉब करती थी फिर जॉब छोड़ के चली गई कहाँ गई कुछ पता चला नहीं सर उसका नंबर बंद आ रहा है पर इनके पास उसके भिवंडी का एड्रेस है वो यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है पता नहीं सर सीमा को चमक दम वाली जिंदगी ज्यादा पसंद थी उस पर जल्दी अमीर बनने का भूत सवार था इसीलिए उसने नौकरी छोड़ी और यहाँ लौट आई यहाँ वो युवराज सिंह युवराज को युवराज देशमुख इसके चार गली आगे उसका घर है सर और उसे भी जल्दी अमीर बनना था एक दिन दोनों कहीं चले गए 
और फिर उससे कभी बात नहीं हो पाई उनकी कोई लेटेस्ट फोटो होगी आपके पास है तो नहीं पर एक बार चेक करता प्लीज चेक कीजिए सर युवराज तो नहीं मिला उसका घर बंद है सर पड़ोसियों ने बताया कि युवराज काफी मेहनती और लोगों की मदद करने वाला है बस गलती ये हुई कि दो साल पहले वो सीमा को लेके भाग गया था और भागने के लिए पापा की वैन लेकर गया था वैन की डिटेल्स दिखा ले। हाँ सर बोल दिया सर उसका एक दोस्त है मनोज शिखावत वो भी उसी की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको भी ट्रैकिंग पे डाल दिया है काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उससे सर वन मिलियन में फाइव जीरो होते गुड वेल डन इस इंटरव्यू का रिजल्ट तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा सर प्लीज सर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है मेरी माँ और बाबू को मुझसे बहुत उम्मीद है सर सर हम लोग बहुत गरीब हैं सर अभी आपसे ही उम्मीद है बस आशा बोलो सर मैंने स्कैमसर्स का वीडियो भेजा है जिसने मेरा अभी इंटरव्यू लिया हाँ देखा मैं ये सेटअप हिल रहा है ये अब मूव हो रहा है तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये लोग कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं यस सर इसलिए इनका हर कॉल अलग टावर से कनेक्टेड था इसलिए हम उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे सर शायद ये पूरा सेटअप किसी व्हीकल में हो सकता है हेलो मैं साक्षी बात कर रही हूँ सी डब्ल्यू डी के हेल्प डेस्क से आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया अब आप छह लाख भर के अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हो ये सारी साइट अचानक से डाउन कैसे हो गई हेलो ये साइट्स को अचानक क्या हो गया मनोज अरे थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है पर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ पूछो वो कहा है क्या हुआ कुछ तो गड़बड़ है निकलना पड़ेगा अभी सर सर खबर मिली वो मैंने ढाबे के पास दिखी है इस पूरी एरिया को अच्छी तरह से देखो यहीं पर छुपे बैठे होंगे अगर आज हमारे हाथ से निकल गए ना ये लोग तो कभी हाथ नहीं आने वाले हाँ बोलो सर सीमा के फादर ने किसी के पास से सीमा और युवराज की एक फोटो ढूंढ निकाली है जल्दी से फोटो मुझे भेज हाँ मैंने आपको मैसेज कर दिया अब तक कितने लोगों को ठगा है देखिए अब तक इंक्वायरी जारी है लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं हम कि विक्टिम्स की संख्या जो है हजारों में ये स्कैमस्टर्स हर हफ्ते एक नए शहर में जाके लोगों को टारगेट करते थे इनसे जो पैसे मिले हैं हमें हम विक्टिम्स को लौटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं युवराज और सीमा ने बताया कि मीता की मौत एक हादसा थी दरअसल मीता ने सीमा को मार्केट में देख लिया था इनके कुछ और भी गैंग मेंबर्स हैं जो लोगों के इंटरव्यू करते हैं हम जल्दी उन्हें भी पकड़ लेंगे आजकल की युवा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है बहुत ही होनार है होशियार है लेकिन अपनी होशियारी का गलत इस्तेमाल करके गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं वो लोग और गलत रास्तों का इस्तेमाल करके लोग अक्सर क्राइम की तरफ ही बढ़ते हैं जिसका अंजाम हमेशा बुराई होता है जॉब को लेके इतना नहीं सुनाते For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.